প্রিয় শিক্ষার্থীরা ভিক্টোরি অনলাইন ক্লাসের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত আমি ভিক্টোরি সাজেশনের পক্ষ থেকে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার প্রস্তুতি ধারাবাহিক আয়োজনের আজকে আমরা গণিত অংশ নিয়ে শুরু করব গণিত সহ ছয়টি বিষয়ের সাজেশন এই চ্যানেলে প্রকাশ করা হবে তাই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সাথেই থাকবে আমরা আজকে যেটা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে দুই নং প্রশ্নের অর্থাৎ চার প্রক্রিয়া সম্পর্কিত সমস্যা নিয়ে অর্থাৎ অনুশীলন তিন থেকে দুটি প্রশ্ন আসবে যার মধ্যে একটির উত্তর দিতে হবে বিগত সালগুলোর প্রশ্ন বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে চার থেকে পাঁচটি প্যাটার্নের মধ্যে প্রশ্ন হয়ে থাকে তাই আমরা আজকের ক্লাসে এই প্যাটার্নগুলোর উপর কয়েকটি প্রশ্ন সমাধান করব এবং এর আলোকে তোমাদের প্র্যাকটিসের জন্য কয়েকটি প্রশ্ন দিব যেগুলো তোমরা সলভ করবে তাহলে ভিডিওটি মনোযোগ সহকারে দেখলে এই প্রশ্নের যে আট নম্বর রয়েছে সেটা তোমরা সহজেই পাবে তাই খাতা কলম নিয়ে বসে যাও আমরা শুরু করছি এখানে কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন দেওয়া আছে এগুলো তোমরা দেখে নিবে তো প্রথমে আমরা যে প্যাটার্নটা দেখবো সেটা হচ্ছে মাতা ও কন্যার বয়সের সমষ্টি নিয়ে যেটা সমাপনী পরীক্ষা দু হাজার উনিশে এসেছে মাতা এবং কন্যার বয়সের সমষ্টি ছিয়াত্তর বছর মাতার বয়স কন্যার বয়সের তিন গুণ তাহলে কন্যার বয়স কত দুই নং ক্ষতে হচ্ছে মাতার বয়স কত আর কত হচ্ছে দশ বছর পর মাতা এবং কন্যার বয়সের সমষ্টি কত হবে তাহলে আমাদের অপশন হিসেবে রয়েছে যে মাতার বয়স কন্যার বয়সের তিন গুণ তাহলে আমরা যদি কন্যার বয়সকে এক গুণ ধরে নিই আর মাতার বয়স হবে কন্যার বয়সের তিন গুণ অর্থাৎ মাতা এবং কন্যার বয়সের সমষ্টি হচ্ছে কন্যার বয়সের চার গুণ তাহলে কন্যার বয়সটা আমরা যদি মোট বয়স থেকে চার দিয়ে ভাগ করি তাহলে বের হয়ে যাবে এটা হচ্ছে কয়ের উত্তর তো এভাবে যদি আমরা ক্ষয়ের উত্তরে যাই যে মাতার বয়স কত তাহলে মাতার বয়স যেহেতু তিন গুণ আমরা উনিশকে তিন দিয়ে গুণ করলেই মাতার বয়সটা বের হয়ে যাবে সাতান্ন বছর এছাড়াও যদি আমরা সমষ্টি থেকেও যদি কন্যার বয়সটা বিয়োগ করি তাহলে মাতার বয়স বের হয়ে যাবে এরপরে আমরা গড় নম্বর প্রশ্নে আসি দশ বছর পর মাতা এবং কন্যার বয়সের সমষ্টি তাহলে দশ বছর পরে মাতার বয়স হবে আরও দশ বছর বেশি অর্থাৎ সাতষট্টি বছর আর কন্যার বয়সও হবে উনিশ যোগ দশ অর্থাৎ উনত্রিশ বছর তাহলে যদি আমরা দুইটা যোগ করি তাহলে আমাদের সমষ্টি বের হয়ে যাবে অর্থাৎ ছিয়ানব্বই বছর এই একটা প্রশ্ন গেল আশা করি খুব সহজে তোমরা এটার উত্তর করতে পারবে ভিডিওটি মিউট করে তোমরা এটা খাতায় লিখে নেবে আমরা পরের প্রশ্নে চলে যাচ্ছি দুই নম্বর যে প্যাটার্ন সেটাও সমাপনী পরীক্ষা উনিশ থেকে নেওয়া তিনটি মোবাইল ফোন এবং দুইটি টেলিভিশনের দাম একত্রে নয় হাজার আটানব্বই হাজার টাকা একটি মোবাইল ফোনের দাম এগারো হাজার সাতশো পঞ্চাশ টাকা তাহলে তিনটি মোবাইল ফোনের দাম কত একটি টেলিভিশনের দাম কত একটি টেলিভিশন এবং একটি মোবাইল ফোনের দামের পার্থক্য কত তাহলে আমাদের প্রথম কয়ের জন্য যদি আমরা বের করি তিনটি মোবাইল ফোন একটি মোবাইল ফোনের দাম দেওয়া আছে তাহলে তিনটি মোবাইলের দাম যদি আমরা তিন দিয়ে গুণ করি তাহলে বের হয়ে যাবে যে পঁয়ত্রিশ হাজার দুশো পঞ্চাশ টাকা একইভাবে একটি টেলিভিশনের দাম তাহলে আমাদের মোট যেটা আছে সেটা হচ্ছে আটানব্বই হাজার টাকা তিনটি মোবাইল ফোন এবং দুইটি টেলিভিশনের দাম যার মধ্যে তিনটি মোবাইল ফোনের দাম আমরা পেয়েছি পঁয়ত্রিশ হাজার দুশো পঞ্চাশ তাহলে যদি আমরা এটা বিয়োগ করি তাহলে দুইটি টেলিভিশনের দাম পেয়ে যাব বাষট্টি হাজার সাতশো পঞ্চাশ টাকা এবং কি এটাকে যদি আমরা একটি টেলিভিশনের দাম অর্থাৎ দুই দিয়ে ভাগ করি তাহলে একটি টেলিভিশনের দাম পেয়ে যাব একত্রিশ হাজার তিনশো পঁচাত্তর টাকা তো আমরা এবার পরের প্রশ্নে চলে যাই সেটা হচ্ছে গ একটি টেলিভিশনের দাম একত্রিশ হাজার তিনশো পঁচাত্তর টাকা তাহলে একটি মোবাইলের দাম আমরা পেয়েছি এগারো হাজার সাতশো পঞ্চাশ টাকা তাহলে যদি আমরা দুইটার মধ্যে পার্থক্য অর্থাৎ বিয়োগ করি তাহলে উনিশ হাজার ছশো পঁচিশ টাকা এটাই উত্তর তো এই প্রশ্নটা তোমরা সহজে পারবে এবার আমরা পরের প্যাটার্নে চলে যাই তিন নম্বর যে প্যাটার্ন সেটা হচ্ছে পন তিন নম্বর অঙ্গ পনেরোটি শার্ট এবং বারোটি প্যান্টের মূল্য এটাও কিন্তু আগের মতোই ক্রয় বিক্রয় নিয়ে প্যাটার্ন মূল্য হচ্ছে চোদ্দো হাজার পাঁচশো পঞ্চাশ টাকা একটি শার্টের মূল্য চারশো পঞ্চাশ টাকা আমাদের কত বের করতে হবে পনেরোটি শার্টের মূল্য কত ক্ষত বের করতে হবে একটি প্যান্টের মূল্য কত আর তিন হাজার দুশো পঞ্চাশ টাকায় কয়টি প্যান্ট কেনা যাবে তাহলে আমরা প্রথমে একটি শার্টের মূল্য যেহেতু দেওয়া আছে আমরা সেটা লিখব তারপরে হচ্ছে পনেরোটি শার্টের মূল্য পনেরো দিয়ে গুণ করলে বের হয়ে যাবে ছয় হাজার সাতশো পঞ্চাশ টাকা একইভাবে যদি আমরা খ বের করতে হয় পনেরোটি শার্ট এবং বারোটি প্যান্টের মূল্য হচ্ছে চোদ্দ হাজার পাঁচশো পঞ্চাশ টাকা যার মধ্যে পনেরোটি শার্টের মূল্য আমরা পেয়েছি ছয় হাজার সাতশো পঞ্চাশ টাকা তাহলে যদি আমরা এটা বিয়োগ করি তাহলে বারোটি প্যান্টের মূল্য আমরা পেয়ে যাচ্ছি সেখান থেকে যদি আমরা একটি প্যান্টের মূল্য বের করতে হয় তাহলে কি করতে হবে হ্যাঁ আমরা ভাগ করে নিব অর্থাৎ 
सत हज़ार आठशो टा के जो बारो दिए भाग करी तो हमें छश पंचाश टाक उत्तर पे जा गते आसी गत बोले तीन हज़ार दोशो पंचाश ट कयटी पैंट क्या जाए जेहेतु एक पैंटर दाम पे छश पंचाश टाक छश पंचाश टाक पा जाए एक पैंट एर मानी हमें एक टाइम कत छश पंचाश भागे एक पैंट एवं कि जेटा तीन हज़ार दोशो पंचाश टाक क्या जाहतु तीन हज़ार दोशो पंचाश पर अर्थात तीन हज़ार दोशो पंचाश बै छश पंचाश ये जो भाग करी पाँच टी पैंट इटे उत्तर पे जा एरपे परवर्ती पैटार्न अंके चले जाए तुम्हारा ये उठिए निबे दिना एवं बीनार एकत्रे नश पंचाश टाक आज दिनार चे बीनार चुवान्न टा बी आर करते हैं तेज़ प्रत्येके कत टा आज है क्षति हो जो बीनार चे दिनार पंचाश टाक बसि थे तेल प्रत्येके टारण कत समापन परीक्षा उन्नीस एस तो जो इटार पैटार्न देखी प्रथम दिनार आ कत टा दिना आज नश पंचाश वियोग चुवान्न अर्धेक टाक अर्थात हमें बोलते परि जो नश पंचाश थे जो चुवान्न वियोग करी एवं से वियोग फल के जो दुई दिए भाग करी तुम्हें दिनार टाटा पा कारण बीनार चुवान्न टा बी आुवान्न बद दी जो टाक से दूजर मध्य अर्धेक है अर्थात आठश छियान्ब्बे भाग दुई अर्थात चारश आठचल्लिस टाक ये हे दिनार टा तेल जो बोली बीनार कत है हाँ बीना चुवान्न टाइम जेहतु बेसि गुवान्न जो जो करीनार टाटा पे जा हे कय उत्तर एब जो बोलते क्षते जदि बीनार चे दिनार पंचाश टाक बसि थे तेल एन क्यों बीनार चे दिनार बस रही बोलो जो बीनार चे दिनार पंचाश टाक जो बेसि थे तालोले मोट टा जेहतु नश पंचाश थे पंचाश वियोग करब वियोग प्राप्त वियोग फल के जदि दुई दिए भाग करी तालोले बीनार टाटा टा पा अर्थात नश पंचाश थे पंचाश बद गए नश ये दुई दिए भाग करब चार सौ पंचाश टाक हो बीनार टाटा तेल दिनार हो पंचाश टाक बेसि अर्थात चार सौ पंचाश जो पंचाश अर्थात पाँच टाक ये पैटार्न प्रश्न आसते परे तुम्हारा एट खात उठिए निबे पर पैटार्न हे एक श्रमिक सप्ताह एक टाक आय करें और मासे आठ हज़ार तीन सौ पंचाश टाक व्यय करें तो बाकी टाइम कि करें संचय करें तेल प्रथम प्रश्न हे दैनिक कत टा आय करें खे मासिक संचय कत और गत हे चार हज़ार पाँच सौ पंचाश टाक संचय करते कत मास समय लागे तेल एखे सप्ताह कत टा आय करें से दैनिक आय बेर करते हैं तेल एक सप्ताह हे सत दिन तेल सत दिन आय करें दूहजार एकश टाक एर मानी एक दिन कत आय करब जी भाग करी पे जा अर्थात एकुश भाग सत अर्थात तीन सौ टाक एक दिन आय करें ये हे कय उत्तर क्षत बोलते तरह मासिक संचय कथा तेल मासिक संचय जाना आगे हमें जानते हैं तर आय व्यय तेल देवा आज तीन एक दिन आय करें तीन सौ टाक तेल एक मास समान त्रिस दिन तेल एक दिन जो तीन शो टा आय करें एक मास आय कर तीन सौ गुण तिर अर्थात नय हज़ार टाक एक ही भाव एक मासे व्यय करें जो प्रश्न देवा आज आठ हज़ार तीन सौ पंचाश टाक तेल जो वियोग करी तेल तरह एक मास बेर करतेब अर्थात छः पंचाश टाक ग नम्बर चार हज़ार पाँच पंचाश टाक संचय करते कत मास समय लागे तेल तुम्हारा देखो एक मासे तरह संचय हे छो पंचाश टाक तरह चार हज़ार पाँच पंचाश टाक संचय करते कत मास लागे से ओकिक नियम माध्यम बेर करते जमन छश पंचाश टाक संचय करते लागे एक मास तेल एक टाक संचय करते चार हज़ार पाँच पंचाश टाक संचय करते लागे चार हज़ार पाँच पंचाश भाग छश पंचाश मास अर्थात सत मास तो ये अंकटा करतेब एबंधा पर पैटार्ने चले जाब अर्थात स्टूडेंट काउंसिल निवाचने रनी मारूफ ए माहीन अंश ग्रहण कर मारूफ और माहीन एकत्रे पाँच बत्रीस भोट पाए मारूफ माहीन अपेक्षा अठारो भोट कम पाए प्रश्न समापन अठारो साल एस तो कत बेर करते हैं मारूफ कत भोट पेल खते बेर करते हैं माहीन कत भोट पेल और गते बेर करते हैं रनी मारूफ अपेक्षा सत्रिस भोट बसि पेले से कत भोट पा अच्छा तो प्रथम चले जाए मारूफ कत भोट पेल से बेर करब तो सेज आगे हमें देख मारूफ ए माहीन एकत्रे भोट पे पाँच बत्रीस 
এর মধ্যে মারুফ কম পেয়েছে আঠারোটি তাহলে আমরা মারুফের ভোটটা বের করতে পারবো কিভাবে হ্যাঁ পাঁচশো বত্রিশ থেকে আঠারো বিয়োগ করলে এবং যেই ভোটটা পাবো সেটার অর্ধেক ভোটটা হচ্ছে মারুফের এর মানে পাঁচশো বত্রিশ থেকে আঠারো বিয়োগ করলে কত হবে পাঁচশো চোদ্দ এটাকে দুই দিয়ে ভাগ করলে হবে দুইশো সাতান্ন ভোট তাহলে মারুফ পেয়েছে দুইশো সাতান্ন ভোট একইভাবে যদি আমি মাহিনের ভোটটা বের করতে চাই তাহলে কি করতে পারি সেটা হচ্ছে মারুফের ভোট আমরা পেয়েছি দুইশো সাতান্ন মারুফ মাহিন অপেক্ষা আঠারো ভোট কম পেয়েছে তাহলে যেহেতু কম পেয়েছে সেহেতু মাহিন মাহিনের ভোটের সাথে আমরা যদি যোগ করে দিই আঠারো ভোট তাহলে বের হয়ে যাবে উত্তর অর্থাৎ দুশো পঁচাত্তর ভোট এবার আমরা গতে আসি গত বলেছে রনি মারুফ অপেক্ষা সাতত্রিশ ভোট বেশি পেল তাহলে আমরা মারুফ পেয়েছে দুশো সাতান্ন ভোট সেটা আমরা বের করেছি তাহলে রনি কিন্তু আরও সাতত্রিশ ভোট বেশি পেয়ে যায় তাহলে বেশি পেলে অবশ্যই কী হবে যোগ হবে যোগ করলে রনির ভোটটা বের হয়ে যাবে আশা করি তোমরা অঙ্কটাও বুঝতে পেরেছ খাতাটা খাতায় তোমরা অঙ্কটা উঠিয়ে নাও আমরা পরের প্রশ্নে চলে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে একটি ক্রিকেট ম্যাচে নাসির এবং কায়েসের রানের সমষ্টি একশো দুই নাসিরের রান কায়েসের রানের পাঁচ গুণ তাহলে ক হচ্ছে কায়েস কত রান করলো ক্ষতে নাসির কত রান করলো আর কত হচ্ছে দুজনের রানের পার্থক্য কত তাহলে প্রথমে কায়েসের রানটা যদি আমরা বের করতে যাই তাহলে আমাদের এখানে অপশন দেওয়া আছে নাসিরের রান কায়েসের রানের পাঁচ গুণ এর মানে নাসিরের রানকে আমরা যদি এক গুণ ধরি কায়েসের রান যদি পাঁচ গুণ ধরি তাহলে নাসির এবং কায়েসের রানের সমষ্টি হবে ছয় গুণ হ্যাঁ তাহলে এখান থেকে যদি আমরা কায়েসের রান বের করতে হয় তাহলে মোট রানের সমষ্টিকে ছয় দিয়ে যদি আমরা ভাগ করি তাহলে কায়েসের রানটা পেয়ে যাব সতেরো রান এখন আমরা নাসিরের রান কিভাবে বের করব আচ্ছা আমরা ক থেকে পাই কায়েসের রান হচ্ছে সতেরো আর মোট রান কিন্তু হচ্ছে একশো দুই তাহলে একশো দুই থেকে যদি আমি সতেরো বিয়োগ করি তাহলে যে রানটা হবে সেটাই নাসিরের রান অর্থাৎ পঁচাশি রান আচ্ছা গ এর রান হচ্ছে গণ গ নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে দুজনের রানের পার্থক্য কত খুবই সহজ তাহলে আমরা নাসিরের রান থেকে যদি কায়েসের রানটা বিয়োগ করি অর্থাৎ নাসিরের রান পঁচাশি কায়েসের রান সতেরো বিয়োগ করলে যেটা পাবো অর্থাৎ আটষট্টি রানটাই হচ্ছে রানের পার্থক্য তো এটাও খুবই সহজ অঙ্কটা আশা করি তোমরা পারবে আমরা এর পরের প্রশ্নে চলে যাচ্ছি তোমরা ভিডিও মিউট করে প্রশ্নটি উঠিয়ে নেবে দশজন একটি কাজ আপনরা দিনে শেষ করে প্রত্যেকে দৈনিক পাঁচশো টাকা মজুরি পায় ক একজনের কাজটি কত দিনে শেষ করতে পারবে খ দশ জনে দৈনিক একত্রে কত টাকা মজুরি পাবে পাঁচ দিনে কাজটি শেষ করতে গেলে কতজন লোকে প্রয়োজন হবে এই প্রশ্নটি সমাপনে আঠারো সালে এসেছে আমরা প্রথমে ক এর সলটা করি দশজনে কাজটি করে পনেরো দিন তাহলে আমরা ওই কী নিয়ে আমি করব যে একজনে কাজটি করবে আরও বেশি দিন লাগবে অর্থাৎ গুণ অর্থাৎ একশো পঞ্চাশ দিনে একইভাবে আমরা যদি বলি খ একজনে দৈনিক মজুরি পায় পাঁচশো টাকা তাহলে দশ জনে দৈনিক মজুরি পাবে দশ দিয়ে গুণ করলে বের হয়ে যাবে এবার আমরা গতে আসি পাঁচ দিনে কাজটি শেষ করতে চাইলে কতজন লোকের প্রয়োজন হবে তাহলে কাজটা কিন্তু পনেরো দিনে শেষ হয়েছে সেখানে পাঁচ দিনে শেষ করতে অবশ্যই লোক বেশি লাগবে তাহলে আমরা সেটা কিভাবে করব পনেরো দিনে কাজটি করে দশ জনে তাহলে এক দিনে কাজটি করবে আরও বেশি অর্থাৎ দশ গুণ পনেরো জনে অর্থাৎ একশো পঞ্চাশ এরপর পাঁচ দিনে যদি কাজটি করতে হয় তাহলে একশো পঞ্চাশ ভাগ পাঁচ অর্থাৎ তিরিশ জনে এখানে আসলে মিস্টেক হয়েছে এটা হবে গুণ তোমরা এটা ঠিক মতো লিখবে এরপরের প্রশ্নে আমরা তাহলে দেখা যাচ্ছে যে এই আটটা প্রশ্ন আমরা করলাম এই আটটা প্রশ্ন থেকে কিন্তু পরীক্ষা দিয়ে চলে আসবে এই প্যাটার্নগুলোর উপরে আমরা কিছু বাড়ির কাজ দেব সেগুলো তোমরা অবশ্যই করবে তো এই প্রশ্নগুলো কিন্তু এই প্যাটার্নগুলোর উপরেই করা যেমন আমরা প্রথম প্রশ্নটা দিয়ে যেটা দেখছি সমাবরী পরীক্ষা সতেরোতে এসেছিল মিরাজ এবং মাহমুদের বয়সে সমষ্টি আটাশি বছর মিরাজের বয়স মাহমুদের বয়সে তিন গুণ এই প্রশ্নটা কিন্তু আমরা আগেই করেছি এবং কি সেটা হচ্ছে কত নং হ্যাঁ এক নং প্রশ্নের অনুরূপ তাহলে আশা করি তোমরা প্রশ্নটি করবে তারপরে যে প্রশ্নটা হচ্ছে রহিম সাহেব প্রতিহালি বিশ টাকা দরে বারো হালি কলা ক্রয় করলেন এই প্রশ্নটা সমাপনে সতেরো সালে এসেছে এবং কি আশা করি তোমরা প্রশ্নটি পারবে কারণ এটা অনেকটা পাঁচ নং প্যাটার্নের অনুরূপ আমরা তাহলে পরে প্রশ্নে চলে যাই পিতা ও কন্যার বয়সের সমস্যা আশি বছর পিতার বয়স কোনার বয়সের চার গুণ হ্যাঁ 
এটাও কিন্তু এক নং প্রশ্নের অনুরূপ আশা করি তোমরা আগের অঙ্কটা যদি ভালোভাবে বুঝে থাকো তাহলে অঙ্কটা তোমরা করতে পারবে আমরা পরের অঙ্কটা দেখি ছয়টি চেয়ার এবং চারটি টেবিলের মূল্য নয় হাজার পাঁচশো সাত টাকা তিনটি চেয়ারের মূল্য এক হাজার টাকা তাহলে এই অঙ্কটাও কিন্তু হ্যাঁ এটাও দুই এবং তিন নং প্রশ্নের অনুরূপ তোমরা আশা করি অঙ্কটাও করতে পারবে আমরা আরও কিছু অঙ্ক দেখি আলতাফ সাহেবের মাসিক বেতন ন হাজার আটশো সত্তর টাকা প্রতি মাসে তিনি তিন হাজার আটশো টাকা বাসা ভাড়া বাবদ এবং পাঁচ হাজার ছয়শো পঞ্চাশ টাকা পরিবারের প্রয়োজন বাবদ খরচ করেন অবশিষ্ট টাকা তিনি ব্যাংকে জমা রাখেন তাহলে এই অঙ্কটাও কিন্তু তোমরা আশা করি পারবে এটা অনেকটা পাঁচ নং প্রশ্নের অনুরূপ আমরা পরে অঙ্কে যাই গত বছর একটি গ্রামে চার হাজার ছয়শো সাতাশি জন লোক ছিল এ বছর আরও তিনশো উনপঞ্চাশ জন লোক গ্রামে আসলেন এবং দুশো আশি জন লোক গ্রাম থেকে চলে গেলেন তাহলে এই অঙ্কটাও কিন্তু তোমরা পারবে এটা অনেকটা আট নং প্রশ্ন অনুরূপ আর আমরা সর্বশেষ আরও একটি অঙ্ক দেখি দুইটি গরু এবং তিনটি ছাগলের মূল্য পাঁচল্লিশ হাজার আশি টাকা একটি ছাগলের মূল্য হচ্ছে চার হাজার পাঁচশো ষাট টাকা তাহলে এই অঙ্কটাও কিন্তু দুই এবং তিন নং অঙ্কের অনুরোধ আশা করি তোমরা এই অঙ্কটাও করতে পারবে আর প্রশ্নগুলো অনেকটা পূর্বে সমাধানগুলো অনুরূপ তাই নিজেরা বাসার চেষ্টা করবে আর যদি না পারো তাহলে কমেন্টে জানাবে আমরা চেষ্টা করব সমাধানগুলো করে দেওয়ার জন্য তাহলে তোমাদেরকে যে আটটি অঙ্ক দেখানো হয়েছে এবং কি যে সাতটি অঙ্ক প্র্যাকটিসের জন্য দেওয়া হয়েছে এগুলো পড়লে আশা করি কমন পড়বে তারপরও যদি তোমরা আরও বেশি সলভ করতে চাও তাহলে তোমরা ভিক্টোরিয়া পাবলিকেশন কর্তৃক প্রকাশিত প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী মডেল ও সাজেশন বইটা নিতে পারে সেখানে আরও অনেকগুলো অঙ্ক রয়েছে এবং কি যে অঙ্কগুলো তোমাদেরকে প্র্যাকটিসের জন্য দেওয়া হয়েছে সেগুলোর উত্তরও পাবে তোমরা বইটি সংগ্রহ করতে পারো বইটি কীভাবে পাবে সেটা আমরা ডিসক্রিপশান বক্স দিয়ে দিব সেখান থেকে তোমরা দেখতে পারবে তো ছোটো বন্ধুরা আজকে এতটুকুই প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা সিলেবাসের আলোকে ছয়টি বিষয়ের ফাইনাল সাজেশন এবং গুরুত্বপূর্ণ অনলাইন ক্লাসের পূর্ণাঙ্গ সিরিজ প্রকাশ করা হবে তাই সাবস্ক্রাইব করে সাথেই থাকুন আর বিস্তারিত জানতে চোখ রাখতে পারো আমাদের ফেসবুক পেজে অর্থাৎ ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ ভিক্টোরিয়া সাজেশনস তো আজকের মতো এতটুকুই ভালো থাকো সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফেজ